Pour bien commencer ce mois d'avril et cette vidéo actu évidemment, on va parler des nouveaux jeux du Xbox Game Pass et du PS Plus. Et ensuite on parlera tech et leak et plus précisément du déploiement du nouveau codec AV1 pour YouTube. On reparlera également de Windows 12 avec une petite révolution prévue pour l'OS. Ensuite on parlera de la première mage du canal Canary de Windows Insider. Et on finira avec une triste nouvelle concernant l'E3 2023. Évidemment n'oublie pas de t'abonner, liker, commenter et partager pour soutenir la chaîne. Et si tu veux soutenir encore plus la chaîne et devenir du coup un soutien officiel à la chaîne, il y a mon lien Kofi en description directement ou alors tu peux rejoindre la chaîne avec le bouton rejoindre. Et merci d'avance à ceux qui l'ont fait et ceux qui le feront. Parce que c'est vrai que j'avais pas précisé mais c'est un abonné qui l'a fait donc ça m'y a fait penser. Vous pouvez également mettre des commentaires avec un petit thanks etc avec la somme que vous voulez. C'est sympa et ça fait toujours plaisir. Donc sans plus tarder on passe au M News hashtag 3 générique. Ce mois-ci, dans le PS Plus essentiel et abonnement supérieur, on retrouve Meet Your Maker. C'est un jeu qui se déroule dans un monde post-apocalyptique dans lequel les joueurs doivent construire un avant-poste et infiltrer ce créé par d'autres joueurs. On retrouve également Sackboy A Big Adventure. Dans ce jeu, le méchant Vex menace la coexistence pacifique avec son tourneboulleur cauchemardesque et a kidnappé les amis de Sackboy. C'est un jeu très fun à faire en local, en multi ou même en solo. Et enfin, en troisième et dernier jeu, on va retrouver Tales of High dans lequel tu pourras explorer un monde trompeur, rassembler tes braves compagnons et bannir le clan des grenouilles une fois pour toutes. Des grenouilles Tu peux dès maintenant télécharger tous ces jeux via ton abonnement gratuitement. Enfin, tu payes l'abonnement, mais tu peux les télécharger gratuitement avec l'abonnement que tu as payé. Donc en fait, c'est pas vraiment gratuit, tu payes un peu, mais t'as compris. Et du côté de Microsoft avec leur Xbox Game Pass PC, console, Ultimate, Plus, Ultra, Max, tous les abonnements confondus, on aura pas mal de jeux. Le 6 avril, on aura Everspace 2. C'est un jeu de tir spatial effréné avec de l'exploration, du butin et des éléments de jeu de rôle. Découvrez une histoire palpitante se déroulant dans un monde ouvert, finement élaboré, rempli de secrets et de dangers. Le 12 avril, on aura Ghostwire Tokyo. J'en ai déjà parlé dans ma première vidéo M News, donc je vais pas en reparler, mais je suis toujours autant hype par ce jeu. Donc vivement le 12 avril. Ensuite, le 18 avril, on aura Minecraft Legends dans l'univers évidemment de Minecraft. Attaquez les bases le jour et défendez vos alliés à la tombée de la nuit. Explorez des biomes luxuriants remplis de trésors et de dangers. Rencontrez de nouveaux amis et retrouvez des créatures familières. Un jeu sûrement très sympa à faire entre potes. Le 20 avril, on aura Coffee Talk épisode 2 Vous êtes un barista et vos clients ne sont pas toujours des humains. Écoutez leurs histoires et influencez leur cœur avec une tasse de café chaud ou deux. 7 jours plus tard, donc le 27 avril, on aura The Last Case of Benedict Fox. Chargez-vous de la dernière enquête de Benedict Fox et entrez dans un monde retors d'organisations secrètes, de rituels interdits et de meurtres sans pitié. Dans ce Metroidvania Lovecraftien, explorez les souvenirs de victimes décédées, enquête d'indices et combattez les démons. Et dernier jeu, on n'a pas de date de sortie mais il devrait sortir normalement ce mois-ci, c'est Homestead Arcana, dans lequel vous incarnez une sorcière cultivatrice pionnière de terres sauvages, mis mystérieusement corrompu par des miasmes. Découvrez le secret derrière son étrange aspect, faites pousser des plantes pour améliorer vos sortilèges et utilisez la magie de la nature pour soigner ce territoire. Voilà, donc on a fini avec la partie des jeux via abonnement de chez Microsoft et Sony. Donc maintenant, on va passer à la partie tech. Elik. Donc là, je vais d'abord devoir t'expliquer ce qu'est le AV1, le codec AV1, parce que sinon, tu vas rien comprendre. Normalement, ce nom, tu l'as déjà entendu ou vu quelque part. Si tu suis un minimum l'actualité, tu l'as vu dans l'annonce des GPU RTX 4000, des RX 7000 du côté de Nvidia et des Intel Arc, par exemple. Et sinon, tu l'as peut-être déjà vu dans un patch note ou dans des réglages OBS, Streamlabs OBS, enfin des logiciels de ce style. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'AV1 est un codec libre de droit, ce qui permet aux entreprises qui utilisent ce codec de ne pas payer lors du décodage ou lors de l'encodage. Mais ce codec n'a pas que le côté libre de droit d'intéressant, il permet aussi d'augmenter la qualité en réduisant le débit qui est requis. Donc ce qui signifie dans les faits que si on compare une vidéo avec le codec H264 qui est utilisé actuellement pour n'importe quel logiciel et n'importe quel stream, et eh bien avec le même débit, la qualité sera largement mieux avec le AV1. C'est d'ailleurs ce que tu peux voir actuellement, c'est une vidéo, alors c'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai trouvé sur internet, mais c'est une 
autre vidéo qui compare le H264 avec le AV1 et la qualité, il n'y a rien à voir. Et pour te donner un exemple encore plus concret dans l'utilisation, Twitch par exemple, là où tu regardes des streams de tes streamers préférés par exemple, eh bien utilise un débit quand même très très bas. Et eh bien en utilisant le AV1 en encodeur, eh bien ça permettrait d'avoir le même débit, voire un débit encore en dessous, mais une qualité bien supérieure, ne plus avoir d'effet pixelisé, etc. sur tes streams. Et donc si je te parle de ce codec AV1, c'est parce qu'il est en cours de test pour les streams sur YouTube. Et ça c'est une grosse avancée. Pour te donner un exemple, et là je vais lire ce que les testeurs ont écrit, ce qu'ils ont donné comme ressenti, comme retour. Donc les premiers testeurs recommandent pour un usage non dégradé, donc sans qu'il y ait des pixels, etc. 4 mégabits par seconde en 2K 60 fps et 10 mégabits par seconde en 4K 60 fps. Donc en gros ce que ce testeur vient de dire à travers son test et son ressenti, c'est qu'avec 4 mégabits par seconde, on peut avoir une meilleure qualité d'image qu'avec du 8 mégabits par seconde en 1080p avec l'encodeur H264 qui est actuellement utilisé pour les vidéos YouTube, les streams YouTube et les streams Twitch. Donc tu divises le débit et la connexion internet requis par 2 pour avoir une qualité 2 fois supérieure. Je pense que le codec AV1 va vite faire ses preuves. Donc sur le papier c'est une belle évolution mais j'attends de voir quand même à grande échelle quand je pourrai le tester que j'aurai le matériel pour tester parce que attention tout de même l'encodeur AV1 va falloir le décoder ou l'encoder de façon matérielle et c'est là où est tout le problème et tout l'enjeu parce que à l'heure actuelle les seuls composants capables de le faire ce sont les RTX 4000, les RX 6000 ou les Intel Arc de n'importe quelle génération. Donc oui les Intel Arc sont les moins chers pour avoir l'AV1 mais pour avoir le plus de puissance on va aller du côté 4090 qui sont extrêmement chers évidemment. Bon pas passer par quatre chemins, j'avais un peu perdu espoir avec Windows 12. Mais Microsoft préparait une petite révolution qui va sûrement me faire changer d'avis. Et oui, car Windows, donc Microsoft, prépare une nouvelle architecture pour Windows 12 baptisée Core PC. C'est en tout cas ce que révèlent les derniers leaks concernant du coup la prochaine mise à jour majeure de l'OS. Et donc justement, cette nouvelle architecture qui est Core PC serait la vraie innovation de Windows 12 et le vrai changement de Windows 12. Selon Windows Central, qui est un site quand même très réputé, les équipes de développement travailleraient sur une structure modulaire baptisée Core PC et qui s'inspirerait de macOS, donc l'OS de Apple. Donc le fait d'avoir une nouvelle architecture, ça permettra de repartir sur une base saine et propre avec un cœur commun, d'où le nom Core PC. Et donc d'oublier les anciennes versions du système d'exploitation qui ralentissent le PC avec le temps. Parce que finalement, c'est ça, Windows 11, c'est la base de de Windows 10, qui est la base de Windows 8, qui est la base de Windows 7, etc. Et ça permettrait aussi d'avoir des éditions personnalisées de Windows 12 pour des utilisations, par exemple, PC portable, bureautique, gaming, etc. Donc honnêtement, comme j'ai dit en début de news, j'avais vraiment perdu espoir en Windows 12, même si les concepts me donnaient pas mal envie, comme j'en avais parlé dans la première M News. Comme tu peux le voir, les petites vidéos comme ça, moi ça me hype, ça me hype facilement. C'est vrai que je suis hypable facilement, mais ce genre de concept, ça me donne vraiment envie. Mais au vu des leaks qu'on avait, il n'y aurait pas eu de grosses nouveautés. Donc ce leak, pour bien être la révolution que tout le monde attend et dont tout le monde avait besoin réellement. Après, c'est seulement si Microsoft ne foire pas tout et c'est également seulement si l'architecture est prête pour Windows 12. Windows 11 build 25 330, c'est la vraie première version du canal Canary de Windows Insider. Donc dans cette mise à jour, il y a pas mal de nouveautés graphiques majoritairement. On a une nouvelle approche afin d'accélérer et de simplifier l'installation d'applications et de jeux gratuits à partir des résultats de recherche. Donc les résultats de recherche s'accompagne d'un bouton de téléchargement, donc pas besoin de naviguer jusqu'à la page produit du Microsoft Store. Il est bien précisé que ça concernait du contenu gratuit parce que les applications et jeux payants ne sont pas concernés par cette mise à jour. Les contenus payants, quant à eux, du coup, ont une légère retouche côté design qui seront effectuées lors de l'achat. Donc rien de révolutionnaire, mais c'est un gain de temps, c'est une amélioration design, c'est toujours bon à prendre. Autre changement léger mais fortement appréciable, c'est la touche impr-écran. Maintenant, la touche impr-écran est par défaut à aussi à l'outil de capture d'écran qui te permet de sélectionner un endroit précis sur ton écran. En soi, ce réglage, on peut déjà le faire dans les réglages de Windows et je t'avais même montré comment le faire, mais c'est quand même cool que ça soit de base et que ça soit activé de base. Et troisième et dernier changement, ça concerne les paramètres des appareils disposant d'une roue de sélection qui a reçu une refonte graphique afin de mieux se séparer du design de Windows 10. Donc on a fait le tour de cette mage qui en soi ne révolutionne rien et n'apporte en fait euh, bah, rien, enfin pas grand chose, mais je trouvais ça intéressant et un peu important important aussi de parler de la première vraie mise à jour du canal Canary de Windows Insider. Ça vient compléter la news dont j'avais parlé dans la première vidéo, donc voilà, ça fait un petit raccord, c'est plutôt sympa. Maintenant, on va parler d'une annonce qui m'attriste un peu, on va pas se mytho parce que je voulais vraiment y aller à cet événement.
événement, c'est l'E3 de 2023. 2023 devait être l'année du retour de l'E3 en physique à Los Angeles après plusieurs années d'absence. La dernière datant de 2019 en physique en tout cas. L'E3 étant quand même le grand salon concernant les jeux vidéo, les nouvelles sorties, etc. Il était très attendu cette année. Mais le problème, c'est que cette année, les grosses entreprises que je vais citer de suite, à savoir Microsoft, Sony, Nintendo, Sega, Tencent et Ubisoft, ont annoncé qu'ils n'y participeraient pas. Parce qu'on le sait, ils font des conférences déjà tout seuls dans leur coin. Donc à quoi bon l'E3 Et c'est une question totalement légitime. Mais donc du coup, vu qu'il n'y a pas ces grosses entreprises, eh bien, il n'y aura pas grand monde, voire personne. Parce que c'était vraiment les entreprises phares. Les gens venaient principalement pour ça. Et c'est pourquoi l'ESA Entertainment Software Association et l'organisateur de l'événement ont décidé d'annuler l'édition 2023 de l'E3. Et j'ai malheureusement bien peur que ce soit un coup fatal pour l'E3 qui malheureusement ne s'en remettra jamais. N'hésite pas à me donner ton avis ou même débattre en commentaire directement d'une ou plusieurs news et évoqué et si tu souhaites plus de détails ou corriger un point dans ma vidéo, évidemment je t'en prie. Évidemment, n'oublie pas de t'abonner, liker, commenter et partager pour soutenir la chaîne. Et si tu veux soutenir encore plus la chaîne et devenir du coup un soutien officiel à la chaîne, il y a mon lien Kofi en description directement ou alors tu peux rejoindre la chaîne avec le bouton rejoindre. Et merci d'avance à ceux qui l'ont fait et ceux qui le feront. Parce que c'est vrai que j'avais pas précisé mais c'est un abonné qui l'a fait donc ça m'y a fait penser. Vous pouvez également mettre des commentaires avec un petit thanks etc avec la somme que vous voulez. C'est sympa et ça fait toujours plaisir. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao